water. Its origins are debated. Some scientists believe it came from meteorites crashing on the Earth's surface. Other recent studies show our Earth's water was here from the time of our planet's birth, 4.5 billion years ago. What everyone can agree upon, without water, we wouldn't exist. El agua es todo, es la riqueza más grande que hay, más prestigiada y que lo debemos cuidar y conservar. According to the beliefs of the Colombian Uwa tribe, when the world was created, Sita, the celestial god, gave this blue planet a group of guardians, the Uwa indigenous people. La misión de nosotros los indígenas es defender la madre tierra, fortalecer y hacer la defensa del medio ambiente y sobre todo del, del nevado. The Uwa tribe, made up of an estimated 7,000 people, is located in the northeastern part of Colombia. Claudia Patricia Coaria, secretary of their local government, has invited us to their reservation. Their mission, they say, is to defend this land from human exploitation and to protect Sisuma, their sacred snow-peaked mountain in the Kokui National Park. Ay, que no, ya, que no. Bueno, nosotros siempre hemos mantenido la lucha en, eh, en defender el nevado, porque el nevado es la vida, es el pulmón, es donde está todo el equilibrio de la madre tierra, es el centro donde ella respira. The snow-covered mountains can't be seen from this part of the reservation, which is 220,000 hectares large. The snow is a day's drive away. A report in 2017 by Colombia's Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies said the country's snow peaks will disappear in the next 20 to 30 years. Kukui is one of the country's six regions with glaciers. Spirituality plays a key role in the Uwa's fight for conservation. After cielo lo nubis. Hasta el sol que miremos, hasta las estrellas, hasta la luna, hasta todos los luces que miremos, son entidades y están conectando esto. Their shaman, Perito Cuarua, conducts a ritual to purify our energy before we head towards the snow peak. He is asking for wisdom, strength, and the route to conservation from the God that entrusted them with the care of Mother Earth. In this territory of ancestral Colombia, there are four grandes nevados, all in the majority. They are connected, communicating with them, with all their energy and calendar, so that it will not be caused, it will not be damaged, Buen ambiental vida, buen calendario, todos los cuerpos calendario, la agua que nace de estos cuerpos, de todos los nacimientos de este origen ancestral de los nevados, que se miremos hoy. More than 400 kilometers southwest of here is another sacred place the Paramo of Suma Paz. Colombia's Muisca indigenous people believed these lands were linked to the origin of mankind's creation. The Paramos are found along the Andes mountain range. They are the area above the forest line, but below the snow peaks, between 2,500 meters above sea level and 4,500 meters. The vegetation and soil here capture moisture like a sponge. El páramo es la fábrica de agua. Acá es donde las nubes se condensan y se desplazan hacia todos los lugares del mundo para producir la lluvia. Acá es donde empieza el ciclo del agua.
páramos, or high-altitude wetlands, can be found in Ecuador, Peru, Venezuela, and Costa Rica. But Colombia holds the largest of them all, Sumapaz. Containing the Spanish word for peace, Sumapaz is exactly that. Me encantan, son divinos. Mira esa inmensidad, esa soledad, ese silencio, esa tranquilidad. Eh, me parece que son espíritus tranquilos. Eso amo de los páramos. Patricia Elena Rodríguez has dedicated her life to the defense of Sumapaz. It is the largest páramo in the world, but less than half of it is under the protection of the Sumapaz National Park meaning the rest can be sold off for economic purposes. Y aparte de eso está totalmente concesionado para minería a pequeña, mediana y gran escala y encontramos de todos 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 los minerales sabidos y por haber. Aquí hay minerales preciosos, hay arena sílice, material de arrastre, material de construcción, coltán, oro, lo que ustedes quieran encontrar en en un ecosistema aquí existe. In 2017, news hit that Colombia was looking into allowing the controversial oil extraction method called fracking. When projects were being considered in Sumapaz, Rodriguez used Colombian law to defend it. Colombia's 1991 constitution created a mechanism where citizens could block extractive projects by putting it up to a vote. The community of Fusagasuga did just that. And in October 2018, 99% of the community voted against fracking. They became the first Latin American municipality to stop a fracking project with their vote. Nosotros debemos trabajar junto con las instituciones. En Fusagasuga, el, el... El éxito de la consulta popular, porque fueron casi 40 mil votos, es que estábamos todos, todos los partidos políticos, todas las instituciones y toda la ciudadanía conscientes de que debíamos defender nuestro territorio. The fight for this community is not over, says Rodríguez. While these citizens were voting, Colombia's constitutional court ruled to restrict the power of referendums. The consequences of this ruling are still to be determined. El verdadero enemigo son estas, las multinacionales, y no el... But Rodriguez continues to speak in Congress on behalf of the rights of this ecosystem. <laughs> reminding us all that Colombia's páramos provide 70% of the water consumed by the country's citizens. Mientras existan todos los materiales que quieren extraer de nuestros territorios, la lucha continúa. Porque ellos van a querer venir y, y, y hacer frackings, explotar petróleo, explotar minería, todo, y nosotros vamos a seguir parados en pie de lucha diciendo, no, nuestro territorio no se toca. Porque es la esperanza que tiene el planeta de sobre la supervivencia. According to scientists, the average adult human body is 60% water. El agua es la vida. El agua es lo que hace que que todo en el mundo fluya. La energía, el alimento, los animales, el pensamiento. El agua es lo que lo que hace que que la salud de las personas esté. El agua es lo que nos une como como habitantes del planeta. In the Amazon town of Mitu, an educational program is bringing together arts and science to teach the population the importance of conservation. Sinfonia Tropico has worked in more than seven regions of Colombia since 2014. Dancer and actor Andres Pineda is leading one of the workshops for students and teachers of the region. Reunimos 15 muchachos y empezamos a hablar de deforestación cultural y deforestación ambiental. Y con elementos de composición de danza contemporánea empecemos, empezamos a vivenciar eso en nuestros cuerpos hacer pequeñas coreografías, pequeñas secuencias, 
pequeñas exploraciones grupales, empezamos a salir a la playa, a salir a los diferentes lugares para que el cuerpo se relacionara con esos lugares. Y la idea era mostrárselo al mundo. Me Too is surrounded by 16 wetlands that have been polluted over the years by trash and sewage. Lack of pride, knowledge, and overall neglect are listed as reasons for their degradation. 19-year-old local Jacob Lopez Ramirez is studying to be a teacher and is using the three-month-long workshops to learn how art, photography, and dance can help send a message. Me puede servir para mi en mi formación como maestro allá en el momento de la práctica con los niños porque con ellos podemos demostrar si vemos que algo que se está vulnerando dentro de, de la comunidad podemos tomar ese performance y hacer y buscar esa forma de que nos vean de que hay un pro, una problemática dentro de la comunidad. The participation of youth in Sinfonía Tropico is key, say organizers. Local officials of the region have alerted to a high rate of suicide in the Amazon's indigenous communities. In 2018, a report showed suicides in this region of Colombia were five times the national average. While the exact causes are to be determined, this program is working to empower youth in the hopes of changing their future. Si nosotros entendemos la reforestación cultural, como el hecho de entendernos a nosotros mismos en todos los aspectos que tenemos, entendemos a los demás y nos hacemos y nos entendemos como parte de la naturaleza, parte de la selva, parte del río, parte de la ciudad, parte de los barrios, parte de los demás, ya no nos vamos a querer morir. Youth and Me Too are keepers of one of the world's most important water sources. The Amazon Basin is the largest river system on the planet. It houses approximately 15% of the world's fresh water. Production coordinator of the Sinfonia Tropico project, Nicolás Varela, says art is the best way to communicate the importance of its conservation. Porque un científico puede escribir todo un artículo sobre lo que está pasando con el calentamiento global o lo que está pasando con la deforestación, pero ¿quién lo va a leer? La gente de los pueblos que, en fin de cuentas, es la que se ve afectada, la que está en entre la problemática, no va a leer estos artículos o estos libros. Entonces, el arte sirve como instrumento para llegarle a las comunidades y explicarles la importancia de cuidar la naturaleza. The Amazon's role in the water cycle is similar to that of the ocean. It adds water to the atmosphere through evaporation, or more accurately, transpiration where plants release water through the leaves. El agua es el líquido vital y es vital para todo. Es vital para nosotros como seres humanos si hablamos de agua dulce, pero para los ecosistemas marinos y costeros es vital si hablamos de agua salada. Eh, el, el agua es eh, el sistema de conectividad por excelencia. Somos nuestros organismos son más del 70% es agua. El planeta es más del 70% agua. As temperatures rise on planet Earth, so does the sea level on our coasts. And even the most minor rise, say scientists, can put coastal communities at risk for flooding and tsunamis. The coastal ecosystem mangrove forests has now emerged as a key ally to mitigate those effects of climate change. Tiene un servicio de protección de línea de costa. El como ves en estas raíces y te das cuenta en todas estas raíces ancudas que tienes él puede hacer que la ola se disipe. Entonces, cuando tienes el manglar en la línea de costa y viene el oleaje fuerte, el oleaje golpea contra las raíces y en ese golpe que da contra las raíces empieza a disipar la energía de la ola. Recent studies show mangroves' role in climate mitigation goes even further. According to US-based Conservation International, 
mangroves can store up to 10 times more carbon than land-based forests. Inicialmente se creía que no capturaban carbono porque cuando tú estás en un área como esta, si sientes el olor, sientes el olor a sulfatos, a metano. Entonces se pensaba que todos esos gases, efecto invernadero, estaban yendo a la atmósfera. Pero ocurre en bosques de manglar que no están saludables. En los bosques de manglar que son saludables, uno de sus servicios es justamente capturar ese carbono y mantenerlo dentro del sistema. Es decir, nos está limpiando de alguna manera la atmósfera. Mangroves are storing the carbon in the soil below the water's surface. The discovery led Paula Sierra and researchers at Colombia's Investigative Institute for Marine and Coastal Systems, INVEMAR, to look for ways to monitor and measure how much carbon the mangroves store. The CO2 these trees help capture can be converted into securities and traded as carbon bonds in a voluntary carbon market. Any company or investor interested in receiving carbon offsets can support these efforts. This so-called Blue Carbon Pilot Program will fund restoration and conservation efforts in these mangroves. Entonces, a la final, cuando tienes un proceso, como lo que se está hablando hoy de carbono azul o blue carbon, eh, lo que estás teniendo es como eh, la mejor herramienta para conservar un bosque, o sea, te están pagando por conservar el bosque. Finalmente, si tú logras que un área se certifique, tienes que limitar las fugas de carbón, tienes que lograr que los procesos de deforestación se, eh, se, se disminuyan, o sea, no puedes estar deforestando el bosque. It has taken more than a decade of work and a team of 20 scientists. The pilot program is starting off with 14 communities. Sierra hopes this can be an example to the world that science and economic sectors can work together on conservation. El ideal de lo que quisiéramos es que reconozcan a Colombia a nivel mundial como que fuimos los pioneros en hacer esta tarea y que al hacer esta tarea le demos al mundo no solamente desde la ciencia como las fórmulas de qué podemos hacer con esos ecosistemas que están en el trópico y subtrópico, sino que podamos desde Colombia decir, oiga, sí se puede conservar para que las comunidades locales tengan un beneficio directo. The Uwa indigenous community believes their job is to restore the harmonious balance between nature and humans. But when it comes to their sacred white peaks, there is little room for human interaction. For them, the more than 19,000 tourists that visit the Kokui National Park each year is detrimental to this already fragile ecosystem. Se desaparecerá y el aumento del calor, la temperatura, Y por lo tanto, pues también el estar ingresando aquí constantemente, pues hace que disminuya también y los espíritus y todos los dioses eh, hacen que de pronto no tenga esa naturalidad de lo que corresponde a la, a la nieve. Eso es el proceso de lucha que nosotros tenemos como uvas. No es porque tengamos de pronto una envidia para que haya o no haya ecoturismo, sino por es cuestión de conservación para todos, para la futura generación de nosotros. While the government owns the park, 45% overlaps the Uwa reservation. That is why in 2016, the Uwa were able to close down Kokui for nine months from all tourism. As a more permanent measure, they have fought to make sure hikers are no longer allowed to touch the snow. Delicia Wilches Agua Blanca says the rituals, as much as the non-tourism measures, is their way of restoring nature's balance. Seguiremos hasta el último, últimos, hasta el último uva que exista, pues seguiremos luchando. En este momento me encuentro acá, pero vendrán la generación de nosotros que seguirá el legado de nosotros de poder fortalecer el proceso, todo el proceso, tanto jurídicas como administrativas, el proceso cultural, todo. Entonces esto se acaba cuando el último uva se acaba. Mientras tanto, seguiremos ahí.
We are the Blue Planet, but the concern of a future without water is ever growing. Luckily, there are those who have taken it upon themselves to become guardians, championing conservation, each in their own unique way. From science, art, spirituality, and citizen movements, all of them united and moved by water.